老板，老板，你赶紧给我看看吧。啊，我这三千块钱呀，买一个大金铃，还是唐代的，这我捡大漏了。你赶紧给我看看吧。三千块钱买的大金锭，嗯，这要是真的，那肯定是要发大财啊。这我捡大漏了，你赶紧给我看看吧。值多少钱这？你先别着急，你在哪儿能三千块钱能买到大金锭啊？哎，一块钓鱼的人啊、嗯，他搁那鱼划钩的了，他搁那边儿捡鱼，扒他的鱼的一家扒出来了。哦，在河沟里面扒出来的金锭，嗯，呀、嗯，后边人搁那围着看，我毫不犹豫的花三千块钱，我都给他拿下了。哦，你的意思也不是你扒出来的，旁边人扒出来的，嗯、然后三千块钱卖给你了。他后边人搁那看嘞，这我他妈抢不住了、啊，我直接给他转三千块，拿下一个唐代的金锭，唐代的，哎呀，嗯、大唐。贞观年照，我的天呀！<笑>这我不是捡大漏了吗？这位，那是那是那是，这金锭我练练啊，这么大一块，还这么重，这要是唐代的金锭，那你真是发大财了。啊、因为本身唐代距今已经一千多年了，是吧？嗯、能能能传到现在，能放到现在，这一下这肯定是古董啊。这给那河沟里拉出来了，这一般人他根本都发现不了。这哦，在河沟里面捡到机会弄出来的。那是那是那是，你你先别着急。那今天你让我过来，这是准备要出手了吧？是出手了，你看看，你给我差不多，我都给你了，咱俩一块赚。嗯、呃，你说的差不多，你这到底想卖多少钱呀、啊？总得有个价格呀。你这不给个千八百万的，你得给个五百万吗？这唐代的呀。哦。哦你的意思就这个金锭、嗯，呃，你想卖五百万？嗯，这要是唐代的，说实话，你这五百万真不高呀！啊，这看着可不咋对呀。啥意思？啥意思？我感觉像假的。这不可能是假的，要假的，我一口我都要吃牢了。就那么肯定这是真的？我当时俺俩都挨着了，我看见他那鱼划掉了，划掉了，他搁那。把他的鱼嘞扒出来嘞啊！我亲眼看着他扒出来嘞，亲眼看着人家捞上来的。嗯、他好些人给他围观嘞，我害怕别人抢走了，我直接我都给他。啊、嗯，不是老哥，您想一下啊，如果，呃，就你那个钓友是吧？嗯。他在河里捡到一个金锭，你想一下，他不知道这是黄金吗？即便不是老黄金，就是现代的黄金，就这么大一块儿，你觉得三千块钱他会不会卖给你？他肯定他不懂，他不知道这啥东西啊。我知道这是黄金哦，所以我给他买下了，要不然我咋管捡着漏了哎，老板。哎呀，捡大漏了。必须捡个漏这个。呃，下面我给您讲一下啊，如果这是金锭，就这么大一块，还这么厚，重量要比这个要重很多，因为黄金的密度比较重。另外，最主要的，因为这上面的落款，看一下大唐贞观年造是吧？啊、uh, ，唐代的时候字体没有这样的，并且这个字体明显的是电脑字体。你说唐代的时候有电脑吗？不可能有。所以这这从、呃、落款上来看，从这个重量上来看，这都不对，这肯定是假的。你想着五百万是肯定不行了。呃，你这是啥时候买的？就今个下午买的。我、啊、今天今天买的。嗯我刚才我一拿到，我都感觉这是好东西，我感觉捡着我给你打电话了。呃，老哥，呃，这样，我建议你拿着这个金锭，看能不能还找到那个钓友了。嗯，还把这个东西退给他，三千块钱能退回来退回来，退不回来这回你真是打水漂了。你跟那个钓友认识不认识？你不太熟啊。不太熟。嗯，那你不太熟，赶快抓紧时间去找他吧，这肯定是假的，啊，这铁百分之百是假的，你别说值五百万了。呃，我估计啊，就这这大一块儿，我觉得应该是个铜。就这，我估计啊，连五十块钱也不一定能值，能明白吧？那你那意思，我要叫人家忽悠了呗？那肯定是忽悠住了，假的，假的。我赶紧找他。对对对，去找他，去找他。对对对。老板，谢谢你。没事没事没事没事没事。我这收破烂收回来十一块银元，花了五百块钱，也不知道是真是假。你赶紧给我看看。收破烂收的，对，总共是十一块五百块钱。我的天呀！现在收破烂的都能收银元了吗？这这些东西我本身都不想要啊！老婆，对吧？他啥也不懂啊！他求着我要嘞，叫我收嘞，求着您要？对呀、啊，我收肥头烂铁可以，这东西谁知道价钱啊？都给他五百块钱，多一分我都没给他。就这十一块银元，啊、给他五百块钱。
没来这五十块钱一块儿啊，这个五块拿在一块儿的哦，五、啊、百块钱，这算好的是五十块钱一块儿，对，十块儿，然后最后又算送了一块儿、嗯嗯，对啊，你先别说其他嘞、啊，你赶紧给我看看，因为这个东西啊，我拿回家，俺、啊、家里边人说，有说是铜的，有说是铁的，说实话，我这对这，我这头皮麻。是不是铁？我估计您应该比较了解，嗯、也好辨认。我看着不像铁，一个吸铁石就搞定了吗？没有吸铁石，关键是你们收破烂的肯定有收吸铁石啊！说那爷，赶紧给我看看，再<笑>回来就亏了，亏了五百块钱，咋说呀？五百块钱，我估计啊，是不是家里人看到这有点这个黄色的包浆？嗯，对。害怕是铁的，我感觉也是嘞，别弄别弄假了都弄了，假了我可完了。这假是假不了了。嗯，呃，我先给你吃个定心丸。嗯，这些应该都是真的。嗯，这回啊，说实话，嗯、你是捡大兜了，捡大漏了，大漏。何漏之忧？何漏之忧？呃，我跟你这样说啊，我看了一下，总共是。嗯，十一块，十一块是吧？对，这龙阳还很多。嗯，有三块大头。嗯，应该是七块北洋龙。嗯。然后一块儿，嗯，这个是做人、嗯、这是法哥的，国外的啊、哦，就这里面最便宜的占人啊、哦，就能值五百块钱，就这一块值五百，对，那是最便宜的，这都光卖五千多一次。不不不不不，你我刚才说了，这是最便宜的，嗯、因为这是国外的银元嘛，啊、哦，咱们中国人玩的不多，哦，所以它的价值啊，嗯、呃、相对来说比较低，嗯、这是五百块钱，哦，然后大头，嗯，再说一下大头，我看一下啊，嗯，有没有板别啥的，嗯。九年普通的，这个是十年的，嗯，这个是三年的，嗯，也都是普通版，没啥版别啊、哦。这大头我看地面上也没伤，嗯，像这种大头，嗯，一块一千二，三千六，对呀、啊，乖乖，你别激动，老张、哦，别激动，是啊，这是大头，一块一千二，三块三千六，不带给我开玩笑，那一点玩笑也没开，我这暴脾气，我用最烦的是。开玩笑，老哥，你先别着急。嗯，然后咱们再说一下龙阳、嗯，因为龙阳价格相对来说比较高一些。嗯，我刚才好像看到有一个地面有伤的。嗯，因为地面有伤啊，它就比较便宜了。嗯，这个，这个，这个，嗯，像这个，嗯，有搓机，这也就两千多块钱，一块两千多，你确定？我肯定，这是三十四年的北洋龙，龙阳三剑客之一。嗯、哦，北洋龙两千多。两千多块钱，乖，这一下，哦，这几个，然后其他没伤的，那是有伤的，两千多，嗯，这没伤的一块三四千，一没啥问题，三四千一个，对，三四千一个，你别激动，老哥，三六一万八，一万八两千两万，乖乖，这都两两万多嘛，嗯，那肯定是超两万了，超两万是没问题的，别说了，老板，啊，现在都给你。现在给我，你要是不给我，我跟你说，我今个给你没完。你看，嗯，确定是你收的啊？肯定是收的啊！我跟你说，啊、他家里还有嘞。我当时说实话，兜里都带了五百块钱啊，带的太少了啊。你都这样一说，明天我跟你说，两万本儿我直接给他搂两万。嗯，可以。嗯，不过刚才您说是一个老年人、嗯、老太太是吧？对呀、啊。嗯嗯，咱说句实话，捡漏可以捡、嗯。老太太人家年龄大了，对，既然卖这个，这搁谁家里啊,啊都是传家宝。说明是碰到事儿了，那、嗯、别那那了，老板，你别说那么多啊，马上我拍个照，看，比如说这这三千的是吧？嗯、我我到时候给他两千，这一千多了我给他八百，这个最便宜的我给他四百。哎，对了对了对对，哎，人家碰到事儿了、嗯，能多给一点啊？嗯，多给一点，这样比较好一点。别说了，老板啊，都这样说吧，就这样说，赶紧算。那行那行那行，我下面给你算一算、哎、啊。你好，想弄点啥？哎，哇，来来来，来看看。哇，这是啥啥东西啊？这，我的天哪，这是一个顶吗？不，这是一个顶。哦，还有一个银元宝。对，我先看银元宝。我激动了呀！咦，我不不知道，明天要干啥？不不不，你先别激动，你这从哪儿来的呀？这是？我跟你说吧，啊，今天早上我的左眼皮跳，跳了又跳，啊，一直在跳，我感觉我的运气来了。是嘞，人家都说左眼跳财。对，是吧？对，我这一出门儿啊，捡的，不不不不，您别说捡，这这拿捡，这都是好东西，搁哪捡，跟白捡的差不多、哎，我感觉，嗯，真东西，真东西，对，呃，你这从哪来的？你说半天也没说，俺楼底下有个工地啊，就才跟那个搞那个啥挖地基嘞。
一个老头，穿着那个啥，穿着那个工地服啊，戴个那安全帽啊，乖乖，他这个东西要卖，对，他真是急用钱，我看出来了啊，他是确实是急用钱，急用钱卖给你了，我算是捡漏，捡大漏。呃，你花多少钱？这两样东西花多少钱？你看着能值多少钱？我跟你说，我保守估计啊，给卖个几十万。几十万？对。呃，老哥，几十万你都说少了。啊、嗯。呃，就那个银锭咱就不说了啊。啊啊啊,啊！这玩意儿，这就这小鼎、啊，如果是真的，嗯、啊，你别说几十万，你再乘以十，我估计也下不来。但是，嗯，你还有但是，老哥，你先别着急。嗯。这东西幸亏啊，这东西它不老。嗯不是老的，他是老的，你得有点有点事儿，知道吧？这东西这是属于青铜器，嗯、老的属于青铜器。嗯，这你说你挖出来，你得上交国家，你说你往外卖，你去买，这都是违法犯罪的行为。这、哦、<笑>都是合法吗？我跟你这样说，就这么大的这个东西，嗯，这要是真的，你买回来，嗯、你再想着再往外往外卖喽，再挣钱，嗯，三年起步，三年起步。哎，这说的叫我心里东西不对。首先啊，嗯，老哥，你知道这个是啥时候的吗？啊、嗯，这最起码得是春秋战国啊、哦、那时候的。然后这个呢，嗯，你看一下这个银锭啊，宣统年，宣统年你知道是啥？清代的哦，最后一个皇帝就宣统皇帝哦，是不是？哦、你两样两样东西都八竿子打不着的东西，怎么就哎就挖出来了啊？对呀、啊。可能性非常低，只能说是假的。去怎么去看它的真伪啊？嗯、我不知道。嗯、但是从它这个，你看，它、嗯、就光这个锈就不对。哦、这明显的这这种锈，这就是，嗯、呃，强酸搞出来的腐蚀锈。哦，嗯，假假的很。然后这个银锭咱懂啊。哦，这银锭它就假，光看上面的落款，这字迹，哦、你看这字特别软。这就说明这是假的，然后再看下面的这个蜂窝，嗯，呃，这蜂窝这这看起来也不自然，所以说这两样东西啊，嗯，都是假的，所以你别激动，别激动了，你花多少钱买的吧？嘿，气死我了啊！我这一个月的工资啊，你多少钱？花年底发奖金啊，奖金加工资一万，啊，花一万块钱买这两样东西？对呀，我这回去咋招财啊？那么这没事你啥时候买的？你可以去找那老头吧。给他退了不得了！你不是你们家楼下吧？那都是邻里邻居的，对不对？说的非常对。哎，这正好，这时间还差不多。哎，赶紧，我不是我第一时间我都过来找你了。啊啊！我这我我跟你说啊，给人家好好说，好好说。一般只要是都说就是啊，低头不见抬头见的，给他退了不就完事了吗？不要想着去发财。哦。呃，这种东西啊，不能去捡漏。哦，刚才就说了那个玩意儿那个顶，那幸亏是假的，那你真的真是犯罪，对不对？别说了，老板，赶紧赶紧过来，赶紧走。对对对对对对对对。来，老板，抓紧时间给我看看这个能不能卖一千万？一千万？对，我的天呀，嗯，这是这是啥呀？这是黄金大头，黄金大头。对，这我这整天见的大头不少，不过都是银元。银大头，那些东西太多了。这黄金呢，我是真没见过。哎，你这举世无双哦，举世无双、嗯。看来这是家里祖传下来的。我跟你说实话啊，啊、哦，这还真不是家传的，不是家传的。从哪儿弄来,来的？从哪来的？工地上，工地上。今天早上啊，运气特别好啊，碰到一个七十多岁的老头哦，七十多岁的老头二话不说上来都问我要不要黄金。上来问你要不要黄金？执着他那里边的工地，他说这是他今天早上凌晨的时候才挖出来的，从工地里面地底下挖出来的。对，你看这个颜色对，嗯，因为啥呢？黄金，百年了它不变色，这说明它没氧化。呃，那对，黄金啊、嗯，你不管放多长时间，对，呃，不管是在地底下也好，嗯、或者是在家里放着，嗯，这呃也也好、嗯，但是它确实是不会氧化，不会变色。你说的很对，我一看，这要发财的节奏啊，哦、要发大财的节奏。呃，那你发大财，你、嗯、你就说你多少钱买回来的吧？他张口给我要一万。哦，嗯，上来就一万块钱。对我这一拎，这可没有一万块钱的黄金啊！我这个人聪明啊、哦，脑子里全是智慧，脑子里全都是智慧。最后给他俺俩拉锯战，拉拉拉拉半天，一千块钱成交。哦，就讲价。嗯一一千块钱拿走了，他不识货，俺、哎、家以前有银元啊，老头儿，老头儿不识货，他不能、嗯，那确实、嗯，你就一个普通的银的大头，现在也得一千多呀。嗯
，那都不行。你这黄金的大头花一千块钱买回来，真的是赚大发了，捡大漏，捡大漏了。嗯，但是老哥，嗯，呃，咱刚才说啊，你捡大漏赚大发，嗯，这都是建立在这个大头得是黄金的，对，真的，嗯，对。但是这个你就没有拎拎重量嘛，重量够。以前黄金的大头，你看比咱普通的大头不，你看也对，对上号了。哦，哈哈哈哈哈！你别笑。呃，那你有没有考虑过一个问题啊？那个黄金比银嗯重啊，银的密度十点五，黄金的密度是十九点三，嗯，基本上差一倍了。如果说这个东西是黄金的，嗯，虽然说比普通的大头确实薄了一点对，但是我觉得啊，最起码也得个四五十克吧。也别讲四十克还是五十克啊，这个东西啊，因为它没法验证，不管烧也不管剪开，你剪开破坏了，我这一千万咋弄？哈哈哈哈哈。呃，不用不用不用，啊、老哥，我就从它这个重量上断定啊，啊，我觉得它就不是黄金的。你平常拎的银的拎拎时间长了，你看拎着我这黄金。它、啊、连银子重量都没有，金子你不管是大小、啊、或者薄或者厚，拎、嗯、在手上它都有一个压手的感觉。嗯，这轻飘飘的，连银子的重量都没有。你这啥意思？你明说。说实在话啊，嗯，你这一千块钱啊是打水漂了、嗯，你这是应该是碰到骗子了。啊不不不不不。人家骗子根本骗不住我，我弄了你后啊！你弄的，呃、嗯，这就叫啥呀？贪小便宜吃大亏。这要是黄金的大头，那确实几百万、上千万，不在话下。对，但是可惜这不是黄金的。我个人觉得呀，这应该是黄铜。不不不不，颜色虽然。那么黄，嗯，但是跟黄金还是差点意思。你这凭啥说我这东西是假的嘞？我看你这个人都是假啊！你这你没看好我这东西，这真的真材实料啊！你说是假的，你啥意思、呃呃？不是，老哥，你先别激动。嗯，我就说啊，这个黄金，嗯，重量它就不对，嗯，所以这个我觉得是还是黄铜。那不对，你找机器验了吗？啊我没有验啊，你没验，你搁这凭空口无无凭，知道不知道？这叫胡我这是凭经验、嗯，个人经验。你你的经验，我跟你说，太浅了。哎呀，那那你没事你找高手给你看看。我肯定找高手去。啊、哦，那行那行。你这个人，我跟你说，说话太不靠谱了。啊、哦，行。记了，哎呀，您好，想弄点啥？老板，赶紧给我看看这，这到底啥东西？到底值多少钱？行行行。我先给你拿过来，你先看看这都是啥。行行行行，哇，这这这这么多银元，这里面还有是吧？好、嗯，大兜子里。哇，确实太多了，我先看看这些吧，好吧？那这确实多，嗯、这么多银元，还都是苹果级入果核的。你这东西从哪儿来的呀？这是老公买的。老公买的。对，他经常往家拿这东西。哦，哦经常往往家里拿这些银元。嗯，对，哦，家里还有，嗯，这你这拿的不少了，这总共有多少？哦，一百多块。哦，一百多块了。嗯，家里还有。嗯，我看来你老公是一个大收藏家呀。这个不知道。啊、呵呵呵那你今天拿到店里，就想问一下它的价值？不是的呀，这不是该情人节了吗？啊，我想让我给我买个包嘞，陪我每天。啊，想，呃，该过情人节了，确实，嗯、呃，想买包，没钱。你这意思想把这些银元给卖喽？对，换钱买包。对，嗯，像你这个想法有没有跟老公商量一下啊？没有，他去钓鱼去了，这个。啊，今天钓鱼。我点我点出来了。啊，趁他不在家。我之前问他，嗯，我的钱这几年攒二十多万，那钱花哪去了？嗯，攒没钱了。啊。然后他说借给别人了。哦。借别人了，我说问他借给谁了，他也不说。哦，然后之前我问他这这银这还不定死不定活的买这多少钱？嗯，他嘞一块是二百买的时候。哦，他说的这些银元一块买回来的时候是两百块钱。嗯，对。我的天呀！然后他买这都有钱，叫我给我买个包，他不买。嗯。我想要这，然后卖了，然后我自己买个包。哦，我觉得呀，这些银元，你说值两百块钱的话，肯定是绰绰有余。哦。绰绰有余。还有就是，你可以回去再跟老公商量一下。你商量啥？不用商量。嗯，不是，你听我讲，呃，你回去跟他，嗯，直截了当的说，哎，挑明了说，啊、呃，你就说这这个包如果不买的话，把这些银元给卖了，是吧？是我我觉得呀，嗯，他就得
，估计会给你买，啊，不是，你为啥吧？你先，我你先听我讲啊。你看，你说这有一百多，是吧？还家里还有很多，嗯，这说明啊，这些银元不是一天两天买回来的，买了很长时间了，是的，对吧？是的。然后这你看一直买这些东西，这说明这些东西都是你老公的心爱之物，对不对？如果你不跟他说呀，直接就给卖掉了。哎，有点可惜了。还有一个呢，我刚才就说了，这些是银元，就是属于民国的东西，明白吧？呃，这你不懂，对不对？你不懂，你万一我骗你了，或者是中间有啥猫腻了，对吧？你你你，你要是卖，即便就是卖这个东西啊，我觉得你跟你老公一起来，或者呢，你让你老公拿过来卖，这样好一点。因为啥？你买，你老公都买这么多了，肯定是多少对这个会了解很多。哎，最起码不，最起码不会上当受骗。老板，你说实话，这是不是不值二百块钱？啊？这是不是不值？嗯、呃。那要不你咋不收哎？卖给你的，你推推，你咋不收哎？啊。我、呃、感觉不值了，要不我给你降两一百五，你给我收了吧，我得赶紧去买个包。一百五十，一百五一块儿、哦。呃，不是美女，说实话，我那我是真想收，但是这个东西，这个生意没法做，你知道吧？你我我劝你还是回去。跟你老公商量一下，我个人觉得你拿回去之后，跟你老公把这句话挑明了说，你老公肯定给你买个包，行吧？千万不要卖给别人，真的。你要不行的话，下回我两百块钱一块，我给你买回来几块，我肯定把你那个包钱给你凑出来，行不行？不行不行啊！我现在急着买包，急着买包。对，没事你等一会儿给你老公打个电话吧。我现在都给老公打个电话，他要给我买包了、嗯，我这都不卖给你了。他要不给我买包。呃，我这还拿过来卖给你二百一块，你收不收？我收，行，你先跟你老公打电话吧，嗯、行吧？好,好，好，那就先这样说。好，好，啊，谢谢老板来来，先把这个先收起来，先把这个装装装你那袋子里面，好吧？因为这数量多啊。你好，想弄点啥？我叫你看几个这小银元。小银元。嗯，对。行，我先瞅瞅。嗯。哇，这一看都是老的。老的不老，我不好说，你得看仔细啊。这不是我的东西，不是你的东西，从哪儿来的这？这俺邻居的东西，我花五百块钱买回来了。五百块钱一个？嗯，对，不是全部，全部就这么多五百块钱买回来的。对他收拾老房子收拾出来的。我的天呀，你这捡到漏了这？这捡啥漏？我想着这东西都不值钱，我喜欢这些。老东西只不过啊，喜欢这些东西。嗯，对。那你喜欢，为啥要卖了呀？我是小时候有印象，然后我实际我自己不想卖，俺媳妇儿想非得叫我卖。你媳妇儿非得让你卖了？对，俺媳妇儿说我吃亏了。啊，觉得不值。嗯，对。不值五百块钱。对，他的意思就是，你我不叫你卖，你非要卖。你卖了之后，你看你能不能卖五百块钱？你要卖不来五百块钱，回家都生气。哦，所以说回家要打架。呃，我先说一下啊，嗯、呃，你要是五百块钱，我肯定能给你收了。但是咱作为，咋说呀？咱开店呢，嗯，咱不能兴，不能干那事儿。啊，对，有啥说啥的。你从你邻居那儿算是捡到漏了。嗯，为啥？捡漏了？那你捡漏了？挺值钱吗？这东西。嗯、呃，你像这个大头吧，嗯，这个不是普通的大头，嗯，这个是甘肃版的。就这一块大头，就这个品相，哎，味道也还非常好。这个我收的话，能收两千。我怀疑这东西都是假的，我这是不假。不假我跟咱说吧，因为这种大头、嗯、跟咱的大头不一样。那确实，是的，我说我都没见过这种大头，俺媳妇说是假的。那就跟普通的确实不一样，啊、比普通的呀，感觉做工粗糙一些。啊、对，看着难看一点。哎，对对对对,、啊、对，你记着，嗯，只要是大头，只要是老的，嗯，然后越丑。一般它价格越高，你知道吧？嗯、呃，你看，丑的有甘肃版的，嗯，还有新疆版的，嗯，都可贵了。新疆版的更贵，新疆版的起码一块啊都得一两万。更丑。对，比这个做工还粗糙。嗯，知道吧？嗯、呃，然后这些小银行，我看里面啊有两个带龙的，是吧？嗯，那江南的。江南的，是的。嗯江南新丑、嗯，这个还是个老龙，乙、嗯、亥、嗯，这俩银行也非常好，像、嗯、像这俩银行，你要是给我的话，一个我能给你一千块钱，哦，那可以啊，这两个又两千
对，这就四千了，对，是吧？嗯、然后这三个银行啊，也是老的。但是这个这三个价格就不高了，嗯，这个属于广东的孙象银行，嗯，哎，都是两角的面额、嗯，跟这两个一样，都是两角的面额，嗯，面额是一样，但是这个是民国的，它这个在广东那边啊，铸造量非常大，不值钱，对，价格非常便宜，嗯，嗯像这个一个我能给你一百二，啊，那价格不不高啊，一个一百二，三个呀，呃，也就三百六，那可以。那可以，我看你老板也是个实在人，上来我说五百块钱接了，你也没坑我。那咱不能干那事儿。你要是说句实话，你要是真碰到那些坏良心的人啊，你说你想卖五百块钱，我给你拿六百，你肯定也是开开心心的，对对不对？你这加起来，这都四千多块钱了，所以你我说你捡到漏了。我这回也没出息了，我回去得跟媳妇儿好好的炫耀一番、啊。那可以，嗯，你回去给你给你媳妇儿好好说一说。嗯，对。另外，你可以看看你邻居那儿还有没有了。没有了啊，都那些东西没了。嗯，对。收拾老房子收拾出来的。对，就收拾这几个。你还别说，你这你邻居收拾个老房子，嗯，结果你发了一笔小财。嗯，不会不会，我还是给邻居分一点、啊。那不错，别说。嗯你这为人也非常不错，对，都是邻居的。呃，咋弄？今天就留这儿吧。啊，留这儿，我你不，你必须得给我转账。那行，我建议看到这个转账记录，跟媳妇跟邻居都好说。对对对对对，行行行，还别说，你这个人光明磊落。嗯，对对对。行，那我就收下了啊。好，行。好嘞。你好，想弄点啥？你好，老板，来这儿一看个好东西。看个好东西。哎，对，看看这是啥？哇，挺重啊。那当然了，我打开瞅瞅。嗯。哇，这是啥金锭啊？开眼了没有？我这金锭黄灿灿的呀，从哪儿来的呀？这传家宝吗？不是传家宝，我跟你说呀，老板啊，那天起早起来起来早跑步，啊，起来的早跑步，捡到的，不是听我说，别急啊，那是跑步的时候嘞，经过一片工地，哦，一个农民工嘞，给地下摆摊的往那一坐。农民工，哎对，啊你，我一看，摆摊儿啥？嗯，知道吧？过去问，我一看，明天黄东东的肯定是黄金啊！我一想，我问他这是啥呀、啊？对吧？啊，他说给地下挖出来了，不知道是啥。哦，刚从地底下挖出来的。对呀、啊，我一问他多少钱，他说我要了，哦、问他多少钱，肯定是黄金。我一看这黄东东肯定是黄金呀、啊，但是农民工不知道是啥。呃，我就问你花了多少钱买的吧？他我我问他了，他问他这多少钱？啊，一万块钱。一万块钱，对呀、啊，我说这那也起码得几十万呢，我立马赶紧跑回家去，拿一万块钱，赶、啊、紧跑回来，钱给他，拿回家、哦，专门回家给他拿的钱。那那那时没有现金，农民工他又没有手机，哦，受不了，一万块钱。哎对，哎呀，叫我激动了，搁家几天睡不着觉。嗯、哎，你先别激动啊，这东西要是真的，我跟你说啊，你的估价不准确，几十万拿不下来，要多少？呃，最起码得几百万。那么牛吗？那你这你给我赶紧给我看看，赶紧看看你先别高兴，我刚才跟你说了，嗯、先别高兴、嗯嗯。听你这样一说，我觉得你就是上当受骗了。不应该啊！你首先啊，你看一下这个，嗯，这个金锭，这是金锭是吧？对、啊。你看上面还“康熙四年足赐”，“足赐”意思就是足金，嗯啊，还金凤祥、家炼，这这这很这个上面的落款。哎，写的挺好的，但是你看啊，你看这全新的呀，它不是从地底下挖出来的吗？是脏的，我回家肯定要洗一下了。哦，你用水洗过？对呀、啊，洗过也不行。不行吧，那黄彤彤的肯定是黄金啊，你不要忽悠我老板、呃。我不是忽悠你，你看啊，呃，你去买的时候，你立多眼一看。他你就知道，感觉他是黄金，对呀、啊啊，是吧？还是你看康熙四年，还是古代的，对呀、啊，这肯定特别值钱。对，你说人家工地老头就不知道这是黄金，就不知道这值钱了。我跟他聊两句，他连智能手机都不知道啊。你的意思他不认识字儿？对呀、啊。哦，不认识字的这个人啊，骗着你了。这个重量上来说是假的。重量上是对黄金，它特别重啊。像这个，如果是黄金的，最起码这么大一块，还有这么厚，我估计最起码得半斤。半斤？对，二百克左右。你最起码得二百克往上，你知道这才多重吗？嗯。要不要试一试？
啊，我这有秤，没事没事，我这边有秤，你我去拿。哎，称一下重量，是看着很黄，我觉得像镀金，我觉得像镀金。看着就像黄金啊，不可能啊。没事，我这有有秤，咱们称一下，你看一下，我觉得应该是不会超过二百克。你说我被骗了，这个？哎，被骗九十八克，一百克，还不到一百克。就是银，我跟你说吧，也比这个重，黄金它更重啊。现在只还不到一百克，肯定是假的。那它有没有可能外表是黄金啊？外表是黄金有啥用啊？就说明这是假的。假的起码我电镀，还有你看这背面这个颜色，有点没这边的颜色黄，你知道为啥吗？可能就是镀的不均匀。另外你看这上边这个搓的印子，明显的用搓给拉过。这都没确确定是假的吗，老板？嗯，从种种迹象上来看，这东西是假的。你上当受骗了，对，你再到那儿，你看能瞅瞅那老头能瞅到了，找到他了，给他退了，好吧？东西是假的。这东西一手交钱一手交货了，上哪找他去？那那不行，那肯定是假的了。您好，想弄点啥？哎呀，老板，我这是。哇，遇到宝了，遇到宝了，对，我也觉得是个宝啊，金锭，来，我上手瞅瞅，对，哇，重量上稍微有点轻啊，这重量杠杠的，杠杠的，对，哦，康熙四年，嗯，金凤祥，足次，嗯，足次搁以前这个这个落款啊，足是足金的意思，嗯，次。你因为以前那个含金量高了，也叫次金，嗯，其实也算是嗯足金的意思，就是含金量高。嗯，金凤祥应该就是一个银号的一个落款。嗯，这是年代啊。首先讲一下他的这个，嗯，你这从哪儿来的？你说捡到宝了，真是捡的吗？捡了称不上啊，给捡了差不多，跟捡的差不多。我去逛古尔街，就这个东西啊。在万钱这个包围当中啊，嗯、我一眼嗖一下就看出来了。哦，就看上他了。对，在众不同，在古玩街上淘回来的。这卖古玩的那个，可以说是个老先生，一对老先生啊。哎，他们相依为命了七八十年了，年龄挺大了啊。他说这是他家的传家宝，家里的传家宝。对，拿到古玩街上去卖。对，遇上事了。啊，卖了。那我想问一下，啊，你我非常重要的，啊、你这花这个呃买这个花了多少钱？钱倒是不多啊、哦，多少？嗯，二百六，两百六。对，两百六十万还是两百六？呃，不到三百块钱，不到三百块钱。对，哦，你从古玩街上花两百六十块钱，嗯，买回来一个金锭。对呀、啊，这是我跟你说，这是捡漏了，捡大漏了，捡大漏了。对。不是老哥，你这光想着捡漏不行啊！嗯、咱不说金锭了，嗯，你就弄个小金戒指，你两百六你也弄不回来啊！啊，你跑到古玩街上去捡漏，你不懂啊？那老头老先生啊，还有那个老婆，他们俩是从农村来的啊、哦，这是他家的传家宝，他家里的传家宝，对，他给你说的，对，那你这这不行啊、嗯，你光传家宝不行，这是你明显的这是工艺品。嗯你别别别开玩笑，有那衬，不开玩笑。镶嵌的还有这个那，这上面镶嵌啊，嗯，呃，蓝色的一般应该就算是绿松石，嗯，红色的应该算是搁以前镶嵌一般都是，嗯，那个珊瑚、嗯，对，但是珊瑚是假的，绿松石也是假的，嗯，你你镶嵌的配色它就不对。再说谁在金锭上镶嵌这个东西啊？嗯、这显得花里胡哨的，不对不对，呃，背面啊，再看一下背面啊。就背面，你看反光的地方，嗯，已经有点漏铜了。嗯，没有没有没有漏铜。嗯，那不是漏铜，那是我搁地上摸了了。我看看人家说，对呀、啊这个，你就一摸，它就有点漏铜了，没有那么黄了，就说明这个黄颜色是镀上去的呀。不对不对，你看摸了之后，它还是黄了，这个说明是黄金。<笑>黄金。对。呃，那我想问一下，你这个金锭，你这拿到我店里来是想出手是吧？对。想卖多少钱？呃，黄金多钱一颗？
，在黄金的这个重量上，一口给我加五百啊，哎，然后呃，卖给我按克算。哦，老哥，嗯，我也不我也不黑你钱，嗯，因为你买过去之后，对吧？嗯，你能卖多少钱我不管啊。老哥，看来还是咋说呀？嗯，这个是应该算是学习过他这这方面的价格知识，对这个还有有所了解。哎，这咱不能太谈太多，嗯，想个几十万，咱咱不太现。现在黄金大概四百块钱一克啊，你的意思一一一克基础上加五百就是九百块钱一克了？九百块钱一克，咱上上秤。那别别别别别别，不用上秤称了啊。呃，首先我觉得重量不是太对，如果是黄金的，比这个重量还要重。就像这一坨，我估计没有说不说五百克吧，嗯，我估计也得个三四百克。但是我觉得，嗯。这不对，这没有那么重，啥意思？啊？铜的，嗯，假的，我受不了。别说九百块钱一克了，嗯，九块钱一克我也要不了。你这两百六十块钱，你这老板都不实在了。就这你那么实在，你对我不实在。就这一个钉子，估计有两百克左右吧，两百克左右，你就九块钱一克，嗯，二九一千八，哎，四一千八吧，二九一十一百八。你哪是一百八？你两百克啊，对不对？一千八，你两百六的东西，你想卖一千八，它都难，更别说你这九百块钱一克，那这都下来都多少了？啊，我搞不。你好，想弄点啥？我几个让让你鉴定鉴定，过来打朋友的脸。鉴定鉴定，打你朋友的脸。对，鉴定一下我。看了一下，这三块都是大头啊！是你这东西从哪儿来的呀？这就就上来就要打打人脸。咱朋友挖房子挖出来的，挖出来了之后我、哦，你朋友挖房子挖出来的？对，我买的。哦，买的。二百块钱一块。二百块钱一块。对。我的天哪！三块六百块钱。对，我拿回家了之后啊、哦，俺媳妇儿、俺妈。啊，我那邻居都说啊，这是铁的，铁的，嗯，不是银，不是银的，不是银元。为啥这样说？你看上面都有铁锈。哦，就这生铁锈了。对，然后他们都骂我说我卖假了，然后我找朋友去退。嗯，俺朋友不退，他非得说是银的、哦。我说这银的上面都生铁锈了，你为啥不退？他说还不知道因为啥生铁锈了，就是不退。哦。他的意思就是不是假的，对，不是假的。我说是假的，他非得说不是假的。俺俩吵了一架。嗯、啊呃，你先别着急、嗯，咱先捋一捋。嗯，就是你朋友家，他家扒房子，然后呃，扒出来老银元了。对。然后你从他那儿买了三块。对。一块花了两百块钱。对。买回去之后，你家里人、你媳妇儿，包括其他人都说这银元是假的，对。然后是铁的。对，是吧？啊、哦，对对对对对。哦，然后你觉得是假了，就找你朋友退，你朋友不给你退。对。啊，你今天过来想让我再给你确认一下，东西到底是不是铁的？不是，我感觉也是铁的。哦，你感觉也是？这不是一个人说是铁的。啊，你认为这银子的怎么可能生铁锈呢？嗯，对呀、啊。啊。所以说我叫你过来鉴定鉴定，要鉴定确定是铁的了。因为他不退也得退、嗯、啊，不退也得退。嗯，对。嗯<笑>，呃，我可以这样跟你说啊，嗯，呃，应该你朋友那儿挖了，应该是不少，不止这三块，好几块了，很多吧？哦、因为这这一看能看得出来。嗯。另外啊，说实话，你朋友啊，幸亏没给你退，就是铁的吧？呃，不是铁的，哦，呃，幸亏没给你退这东西，这三块银元我看了都是大头，嗯，东西是老的，是银的，银元，没有任何问题。你也管看看走眼吗？不是走眼，其实非常简单。嗯，你认为它是铁的时候啊，呃，你，你家里面有没有吸铁石？没有，吸油那玩意儿。对呀、啊，你为什么不找一块吸铁石在家里先试一下呢？都说是铁来了，谁走了？都说是铁的，就看见上面生的有铁锈，就肯定是铁的了。对啊，不是，我跟你说，这种啊，一看就是罐装银元，罐装，哦，以前的那种瓦罐装的，应该你朋友挖出一罐来，然后呢，这个银元啊，在很大几率应该就是在建国前、民国那时候埋下去的，埋在地底下了，然后呢，他放银元的那个罐子里面啊，我估计应该。有铁，时间长了。
铁锈啊，铁一生锈就锈在这个银元上了，嗯，锈在这个银元上了，明白没？你要不然的话，它要是铁的呀，不会生绿锈，因为银子银元呢，它是九银一铜，这个不是铁的。不是铁的，嗯，幸亏没给没给你没给你退喽，给你退了，你这说实话，你这捡个漏你白捡了。你知道这一，你知道这一块银元能值多少钱吗？二三百块钱呗，都二三百块钱。嗯，我这样跟你说，就这一块大头，我可以给你收到一千一。那么贵吗？对呀、啊，一块一千一。嗯，并且我刚才看了一下这一块，嗯，这一块还是个甘肃版的。哦，嗯，品相可能不是太好。你看 B 面上有伤，这里、哦、看到没？哦，看到了。这有伤，这种就这种有伤的，我不得给你个一千四五？嗯，对不对？这一块一千四五，这两块都是普通的，一块一千一，这三块你加在一起多少钱了？你不是花六百块钱买回来的吗？对呀、啊，你赚了三千多块，明白不明白？那你要这样说，我真误会啊，朋友。那肯定是误会朋友了。你你想一下啊。要是铁的啊，你看这不是三块吗？铁的，如果是铁的，它三块都得生生铁锈啊。为啥这两块没有？这两块全部都是绿锈，没没有铁锈。看来俺家里人这对这真不懂啊。对，他是不懂、嗯。你这误会你朋友了。那我回去给他道个歉，我再给他买，再买他十块八块。<笑>他要愿意卖给你可以。嗯、他肯定愿意卖给我。你刚才不是说还跟他吵起来了吗？嗯、吵起来不碍事的，我请他吃顿饭，喝顿酒，我再。花二百块钱一块再给他多买，那可以，那可以。这东西我跟你说，一眼开门的老货。哎呀，我买到时候你放心吧，我买个十块八块的，我到时候卖。可以，那这三块今天要不要出？这三块钱不出来，我再回去作为证据，我再给他说、啊，对不对？那行，那行，东西没问题啊。嗯、好好好，行谢谢你啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？你好啊，老板。这都该我发这个财，就该你发这个财。嗯、啊，对，啥情况、啊、这是？啥情况啊？啊，今天走到你店里啊，说明你也该发这个财。我也该发财。<笑>我的天哪！好，天大家一起挣。借你吉言，借你吉言。呃，这是，这是啥情况、啊？这是？啥情况啊？我今天去散步的时候啊，啊，碰见一个农村老太太，碰到一个农村老太太。对，说嘞，家里困难。家里困难，嗯，实在是困难了，叫祖传的宝贝拿出来卖了。哦，祖传的银元卖给你了。嗯、我这人多机灵啊，我一看这玩意儿都在值钱。嗯，当时问老太太，呃，老太太，你这想卖多少钱一块儿啊、哦？你猜老太太咋说？多少钱一块儿？二百块钱一块儿。两百块钱一块儿。这一听，这不是不懂吗？哦，那你这下来总共是多少块？十块。总共十块，两、嗯、千块钱给他拿下了。不不不不，我真机灵啊！该砍的咱也得砍啊，他老头也好，老太太好，都都得砍。那对那对，该砍价得砍价。我跟他说了，我老太太啊，这是过去的钱，现在都不能用了。嗯、你是好心碰到我了，碰到我好心人了、哦。这样吧，上面写了一块啊、哦，一块嘞，嗯，我都只当做个好事儿，哎呀，翻一百倍，给他一百块。哦，上面一元哦，这是这上面确实大头上面有一元啊、嗯，哦，上面写一元，你给你的意思给他呃一百，一百倍,、嗯、倍就是一百块钱、嗯，对对对，那你等于说你这十块银元花一千块钱弄回来的，对，但是你别讲我多少钱，这我都懂啊，有贵的，东山省啊，看看，确实这东山省啊，<笑>这个不得给个我十几万吗？几十万吗？我的天哪，你这是。嗯这要是真的，你这是捡大漏了啊！都给我发这个钱。我觉得你这十十哇，还有这这还有大元帅的。呃，这个我不太懂啊，这我都不太懂，我只知道东山省的贵。哦，东山省哇，这还有一个。嗯，我的天哪！嗯，老弟，嗯，我说句实话啊，嗯，就你这这些银元，如果都是真的，嗯，你这一千块钱弄过来，嗯，搁周口，搁咱们这儿，说实话，买个。三两套房子都用不完的钱，乖乖嘞！三两套房子，一套房子一百万，赚三百万吗？<笑>但是我先说一下啊、嗯，你先别高兴太早。嗯，我觉得啊，你是碰到骗子了。啥意思？啥意思啊？嗯啊，你知道上网查一查，一个东三省的能值十几万？几十万啊，能值几十万？嗯，然后人家老太太家里就没人了吧？嗯、啊？家里就没有其他人能上网查一查，像这种，如果要是真的能值多少钱，他心里没数吗？他
还是这大年纪了，农村人谁会上网呀？老太太不会，她有没有后辈吗？她没有小辈的人吗？这倒没注意啊，能会让你捡这么大的漏？那不碍事，我一百块钱买了也亏不住啊，亏不住你。嗯，我跟你这样说，就你这些东西，嗯，你知道在古玩街上，像这种一块能多少钱吗？能值多少钱？最普通最普通的，你不得给我个四五百块、六七百块钱一块吗？四五百、六七百，对呀、啊，我跟你这样说。在古玩街上，就这种银元，五块钱一个，银元五块钱一个，连银子都不是这，这连银子都不是，这全部都是一眼假的地摊货，人家骗着你了。跟你说，这这不是银子吗？这那不是，我跟你说，买银元，收藏银元，你你不能说，你不懂的话，不能有捡漏的心理。还有一句话叫啥？贪小便宜，吃大亏。你叫我都整懵了，整懵了。这是整体管值多少钱吗？卖给你管值多少钱？我不要，首先我不要。嗯、再一个，我再给你说一遍，古玩街上就这五块钱一个，十块是吧？嗯，五十块钱就能在古玩街上买到，明白不明白？乖乖这农村人嘞，这这些都是铜的，不是？你首先你先想着去捡人家漏了、嗯、啊，一个值几十万，卖给你一百块钱，想啥呢？嗯咦，这这真赖，这骗我的好心人！我说骗你好心人，翻一百倍吧！这这这真赖，这先生！你不捡便宜，怎么会上这个当呢？不中不中不中！我现在心里心脏都舒服了。我呀，几千万、几百万的东西，这还被几千万、几百万的东西，别想了。我还找到人了。那你现在我估计你找不到人了。你好，想弄点啥？你好，老板，这一次我终于要发财了，发财了。我的天呀、啊，这么大的银元，没见过吧？民国八年，对，而且这做工你看看，头发、哦、发丝、这肩章、这什么，做工太漂亮。发丝、胡须、肩章都很清楚。对对对对，你看那个锅、哎，你们说的那种。我的天呀、啊，十元的。哦，对对对对。嗯、呃，你这东西从哪来的？<笑>从哪来的？啊？哎，今天啊，我出门的时候碰见一个老头，卖这个东西。之前啊，俺家就是这个银元，那去，但是俺家的都是小的，小的，多大的？一元的。嗯，对，自己好不容易碰到一个十元的。对，这我可懂啊，俺家那一块的都卖三百块钱一块。哦。然后这十块的，我试探性问他，我说这个多少钱？啊、哦。他说年轻人啊，我也不太懂，家传下来的，你给个价吧。哦。我给他四百块钱。给他四百。最后他后来，你看我年龄大了，能不能加一点？以五百块钱的价格给他搞定。五百块钱买回来的。对。呃，这样。你看啊，这十元的，嗯，呃，还五百块钱给淘过来的、哦，你想卖多少钱啊？呃，俺、啊、家之前我卖了三百块钱一块，这十块嘞，你最低得乘以十，啊、哦，对不对？三百块钱一块，乘以十，三千。嗯，哦，你的意思是，这想卖个三千块钱？对，但是还有一点，俺、啊嗯、家的没他的好看。俺家刘啥啥那头发都看不清啊，还有这个胡须什么的都没他的好看哦。俺家的那也比较脏，你看他这有光。嗯，明白了，明白了。给您放个漏。嗯、呃，你别说放漏的事了，我先给你讲一下啊。这个银元啊，在民国的时候就是袁世凯这种头像的原像银元。啊，对。嗯、呃，最大面额呀、啊，它是一元。你像这十元的，嗯，见都没见过。哎，你没见过，说明你没有文化。哦，咱现在发行的货币还有一块、十块，还有一百来嘞，还得方便找零啊，大额了呀。嗯、呃，你先听我讲。嗯。呃，民国的那个一元的银元啊，你不要认为它是一元就面额小。嗯、在民国那时候，一元就一块银元的购买力啊。嗯。呃，应该在五百到一千之间。那已经是非常大的、最大的面额的这个银元了，嗯，然后呢，你像小额的有那个中元，中元因为铸造的比较少，嗯，很少见。但是两角、一角的，我不知道你见过没见过，就像现在的就那五角，呃，一块的那硬币大小，就那样的，嗯，更小面额的那就是铜板了。呃，带龙的，还有民国的双旗的，嗯，那时候是小面额的，就相当于咱们现在的零钱。像这十元的真没见过，民国也没有铸造过，呃，这种十元的这个银元。那你不信瞎胡说吗？没有铸造过，我这咋来的？呃，有一个词儿叫“易造
，臆想，臆想出来，造出来的，假的，算是现代的工艺品，明白吧？现代的，对，现在做的这个，比我觉得啊，十年之内铸造出来的吧，这个还还还好，我之前也见过五元的，呃，包括这个呃两元的。就都都比那个正常的银元大一点，这个比更大。我的天呀，这这这多大了？这，这这假的。这，那你给我看假的是多少钱？连银子都不是。如果是银的，我估计五百块钱，他也不会卖给你，因为这么大个肯定特别重，对不对？嗯。连银子都不是，你这五百块钱啊，算是打水漂了。不不不，我还是没听着。你给我就说它值多少钱吧？值多少钱？嗯。呃，我估计你到果儿市场上的买的话啊。呃，一般不会超过一百块钱，不会超过一百块钱。对呀、啊，这就是拿在手上把玩的工艺品。那不对啊，那老头说的他家祖传的呀。老头说是皇帝赐给他的，嗯，对不对？咋说都可以啊。哦，骗你的。你,你的意思他说谎话了。对呀、啊。是不是？你,你老头说袁世凯给他的，那他不可能啊，对不对？哦，东西是假的。咦，我看那老头儿年龄怪大了，我想着不会骗人嘞，那这样啊？哎，你确定没？不要记住啊！啊你看啊，你五百块钱买回来，啊、想三千块钱卖出去，嗯、啊，这就叫想捡漏，贪便宜、啊。不要贪便宜，贪小便宜吃大亏。咦，这个不懂啊！因为俺家之前有这个一块的卖三百，我想着十块的再卖三千了。以后就别想这样的事了。那不中不中，我再去找找他去，看能不能找找他、嗯。那行那行那行。你好，想弄点啥？哎呀，老板，我这遇到经济危机了啊！我想卖一块大针。遇到经济危机，缺钱了，对，卖一块大针。哎，看看吧。我的天呀，嗯、江南老龙，嗯，还是无几年的。对。那江南老龙无几年的，地面上没有戳的话，那确实能称得上大针了。哎，别提了啊！我跟你说，我这块币。十年前，人家给我用郑州的一套房换，我都没我都没给他换。十年前，嗯，在郑州，人家愿意用一套房子给你换，我当时不甩他。我的天呀、嗯，那你这从哪来的呀？呃，给你说了之后，我感觉你都是认为我是奸大佬啊。十年前，我去上郑州古玩城去找俺朋友玩儿，哦，古玩城旁边做生意了，明白了，做琵琶服装。古玩城批发服装，再有点扯了吧？古玩城旁边儿啊，古玩城旁边儿，对，批发服装。哎，一个当时也算是拿县城的上郑州去了，也是没钱，一个老头老婆五六十岁，兜里边揣了一块这，说是这是他家的传家宝。哦，当时要卖个三万嘛，卖三万。对，这个啥？等于说你三万给他买回来了？不不不，我给他讨价还价了。最多给他了一万多块钱，啊，给了一万多块钱就拿下了。对，拿下了之后，我这个人也不傻，知道不知道？那是。你给他之前嘞，我上郑州古玩城转一圈，叫人家看。哦。好多那个专家，那摆摊的都看了，这东西是真的。摆摊的专家。对，愿意用郑州的一套房给我换。我一听这架势，谁愿意给他换？那那时候郑州的房子也都二三十万吧。哦。愿意用一套房子给你换，你也没换，反正是我肯定不换啊！我才买嘞，手搁手心里面没暖着，我说我给他换，我给他换个锤子。嗯，老哥，我听你这故事讲的呀，嗯，我感觉啊，你是不是碰上连环套了？啥、嗯嗯、连环套？没有连环套。有没有可能啊？嗯，就是卖你银元的这个老太太、嗯、老头是吧？嗯，跟那个古玩城摆地摊你所谓的专家，嗯，他们认识？不应该吧？不应该。你,你首先，我先给你讲一下啊。你说，就这块银元，嗯嗯，咋说呀？就确实是江南老龙的字样、嗯嗯。但是这上面你看一下，酷平一两，嗯，江南老龙没有酷平一两的，都是酷平七钱二分。啥意思？嗯，没有大个的，就没有一两的。比较少、哦，不是比较少的事儿、嗯，是没有。再一个，嗯。你这这我也不知道你找的啥专家，嗯，你就这种壁面让我看的话，这我也知道，连银子都不是，你看这都漏铜了呀，老哥儿，嗯，不是不是，外表镀银，包浆包浆，这不是包浆啊，老哥儿，包浆的话它是在凹陷的处，嗯，这个现在漏铜的部位都是凸出来的部位，那你这
，你能给多少钱吧？你别说说那么多废话。嗯，你想卖多少钱？当时二三十万一套房，这种现在咋说得值个一百多万。一百多万？对，我要了要求也不高吧。哎呀，老哥，我说实话，你现在肯定是雪上加霜。嗯、首先，你现在不是碰到经济危机了，对，缺钱了，对，想拿这块东西换钱，那你肯定是换不了，嗯，你得想别的法子了。啥意思？这东西我估计在古玩城啊，嗯，也就几十块钱，几十块钱一个，对，这是假的。我一万多买的呀，一万，不管你多少钱买的了，反正这个东西肯定是假的。我不然我就说呢，嗯，我估计你这摆摊的，那你说那些专家，那跟那个卖卖你银元的这些人认识，他是连环套骗你了，嗯，那不可能，那可能不可能的，你要当当时真说你给他换房子，他肯定是给你，肯定不会给你换，只是说是那样说，东西肯定是假的，那不得不得不得，我得再再找找人，那行，你再找高人给你看看啊。老板，我两千块钱买一个大金锭，看我这一次发多大的财。两千块钱买个金锭，对，我先上手瞅瞅。你看看光值多少钱？这要是真的，那不捡到天大的漏了。我都说我发财了。这么大一块金锭，对，我的天哪，还是马蹄形状的，马蹄刺金。你这在哪儿买的呀？在哪买嘞？啊，这不是俺家那一片，不是最近修路了吗？哦，修路了。对，那早上我刚出门吧，碰见个老头儿。啊、哦，然后他说了，他挖出来这个东西，问我要不要。一个老头儿。对。拿着这个，问你要不要？对，当时他说的两千块钱。两千块钱。你我一听两千块钱，这家黄金啊，这这家那种家伙现在金子一颗的，最低得四百多吧？啊，你的意思就是他是修路的工人。对。他修路的时候就挖挖那个路的时候挖出来的。对。哦，当时就是这这种颜色吗？当时上面带图啊、哦，好多图擦擦啊，刷一刷。对我当时我一听，洗干净了就是这样了。对，当时两千块钱我一听，我想，咦，这真是天上掉馅饼了。嗯，我直接不带犹豫了，立马在这儿转账。啊，两千块钱。对，我的天哪，这要是真的可了不得了。那是。不过呀，老弟，好在这不是真的。你要真是真的呀，你摊上事了。为啥？首先讲一下啊，这上面形状确实是马蹄形状的。你看这上面还有落款“马蹄刺金”，刺金啊，就是足金的意思。马蹄呢，就是形容它的这个形状，并且后面还带一个“中”字。那确实啊，这仿的挺像的。马蹄金锭啊，是咱们汉代那时候铸造的金锭，它的底部都会有三个字，一般上或者是中或者是下。哦，当时铸造的时候啊，一块也就是按现在的重量来说是两百五十克，按当时的那个计量单位来说，那就是一斤。在汉代的时候，一斤的重量只有两百五十克。那我这不是发财了吗？你发啥财啊？汉代现在距今多长时间了？对呀、啊，这属于国家的一级文物。文物？对呀、啊。你你你买卖文物那违法犯罪啊。这弄不好你得坐牢喝面条，知道不知道？但是这个是假的，这你对你已经没有坐牢的风险了。首先啊，刚才就说了，他一块这个马蹄金是两百五十克，嗯，这这么大一块我用手拎着，他没有两百五十克，要不然咱们用秤称一下。好，你称一下，到底看看有没有能重。看到没？这一块重量只有一百一十四克，连一半的重量都没有。老板，这难道是空心的吗？这咋没那重啊？呃，空心倒不会是空心的，这一看就是实心的。你要是讲它这个重量来说的话，下面就得讲黄金的密度了。黄金的密度呢是十九点三。嗯，咱们在生活当中能碰到、能碰到的金属里面，也就黄金的密度是最大的。所以你同样体积的黄金比其他的金属重量更重，哦，它现在没有那么重，只能说明啥呢？说明这是其他的金属，不是黄金，等于说这东西连金子都不是，也不是老的，也不是黄金。你按照它现在给出的这个重量来说，大概率啊，里面应该是铜，铜，对。
我头年两块钱买的呀，那这这一窝价买。哎呀，咋说呀？你两千块钱买的，刚才你说你是天上掉馅饼了，在这里给你说一下，天上永远不会掉馅饼，不贪便宜不吃亏。你这两千块钱啊，算是打水漂了。你碰到那老头啊，是个骗子。嗯，我还去找哪去？那你找我估计不好找了，东西是假的。呃，能找到人最好，找不到人这些东西啊。你也只能在家里拿着玩当摆设了。无非得多少不？嗯，还是呢，好歹这不是老的，这要是老的，真是你真得摊上大事了啊！两千块钱是我的私房钱，你不知道。<笑>你好，想弄点啥？赶紧给我看看这十块银元到底是真的是假的。十块银元，看看真假。对，行，咱先对一下数量。你不用对，我跟你说，五个。你就是再数一遍，他还不会说出来一块。嗯、呃，因为多，咱对一下数量好一点。嗯，确实十块，嗯、呃，不多不少。对，看一下真假啊、哦！这看来这个东西不是你的。咦，现在是我的了啊！今天我买了俺邻居的。哦、嗯，从邻居家买回来的。对，俺住一块有十几年了啊、哦。他今天搬家，准备去搬外地去了。哦，嗯、搬家的时候呀，找出来四五十块吧。哦，抓出来几十块银元，送你十块。不不不，买的，买的，一千块钱十块，一千块钱十块，对，花一百块钱一块，对。哦，哎、你这怕假了，所以找我看一看。我看不准啊，刚开始乌不拉几的、啊，我搁家里边用水冲冲，又刷着刷着，又刷成这样的了、嗯。那确实，我这看着确实都是洗过的。哦，对，我专门洗干净了，不是好看一点吗？这个没洗干净啊。嗯。啊，嗯，哎呀，你这用啥抢的呀？这，你看这上面都是划伤。白讲有啥抢的了？可惜了。明天看真假，看真假。对，马上他都搬走了。哦，嗯、对，东西我看了一下，都是袁大头啊。嗯，从边尺壁面上看的话、嗯，东西是真的。我吃亏不吃亏？吃亏？你这明显的捡到大漏了，你吃啥亏啊？啥意思？你不是一千块钱买了十块、嗯、是吧？对呀、啊。随便拿出来一块嗯，最起码得顶一千块钱吧。哦，你的意思我赚，那这这是大漏，大漏是吧？你一百块钱现在上哪能买到银元？说实话，你到古玩街上一百两买的，你最只能买假的。这正儿八经是老的。俺、啊、那个邻居啊，俺都十来年了，真是无话不说，无话不谈啊。这看来他没缺过。哎呀，那你这是捡到宝了。还有，呃，嗯、这个银元啊，嗯。嗯，说实话是不能在家里乱洗的。我看了一下，有很多，你看都新伤，我估计也就是你洗的这个过程中啊，给弄上去的。你看这个，嗯，这之前肯定没有，这一看就是新伤。要是老伤的话，它上面肯定没有有灰尘啥的。哦，这明显的这是你你洗的这个过程中给。给弄上的，我可惜了，我不懂，我我想着脏不拉几的，怎么洗干净了？不是刚看出来是真的是假的吗？哎，洗干净了我也没看出来。你这是来到我这儿了，嗯、你洗干净，有的时候人家要是认不准呢、啊，你卖都卖不出去、嗯，没有老气了，哦，对不对？原来还有这说法，那肯定有这说法啊。嗯，哎呀，里边还有三十多块吧？三十多块，对，都要卖吗？他卖不卖我说不了，我的意思今天来了目的那个看值钱不值钱？那咋不值钱啊？啊你说实话啊，你这里面啊有三，还有一个八年的，嗯，其他的都是三年、九年和十年普通的，嗯、哦呃，一块呢，嗯、呃，说实话，因为你这洗的太严重了，嗯，我这还有一个带，你看这个严重的伤，还有另外刚才还有一个十年的有伤，哦，这我就不给你挑了，嗯、哦，呃，直接就给你通走、嗯，通走，一块一千块钱。一块一千，九块九千，九千。对，但是这个嗯，价格就高了啊、嗯哦。这个是八年的哦，能给多少？嗯、呃，八年的像这个给个三千块钱、嗯、没问题。三千一万二，对，咱说干都干，赶紧给我拿钱。我趁着他现在还没走，我叫他的那三十多块都给他搂回来去。<笑>呃，那看来这下面这漏还是你得捡，你给捡上了。他的。你看他，你看他从家里边找出来啊，有几十块，看有没有带龙的。别讲带龙的，价格更高。我不讲那三千二十一，我都给他一百块钱一块收来去。
，都一百块钱一块收回来。我买一万二，我再出三千，你这八千的不是？你刚才不是说了吗？嗯、你们邻居都十几年了，嗯、你多给他点钱呀、啊！你、嗯、你不懂，你啊，这个邻居十几年了，他妈都搬走了，不是关系特别好吗？以后都跟我没关系了。哎呀，嗯、呃，那那行那行，搬外地去了。嗯，那行那行，你反正你随便吧。嗯，你要按道理来讲，你这这都邻里邻居十几年了，得多给点钱的。嗯、我就不不不不那个啥了，我就给你算一算。来、嗯、算算，赶紧算，赶紧算。行行行。你好，想弄点啥？马无夜草不肥，人无横财不富。哦，看我这是。我的天呀，这是啥呀？这啥？金锭吗？呃，老板算你师傅，就是金令，金凤祥，嗯，足赤，嗯，足赤，说明这个含金量非常高。嗯、金凤祥应该算是一个银号，嗯，嗯是吧？乾隆十一年，这是他这个铸造时间。哎、老哥，这个东西从哪来的呀？从哪来的？我跟你说吧，我前几天去农村啊，走到村口碰到一个老太婆，嗯、七八十的老婆。他啥家都不懂啊、哦！我跟你说，他说这是他上一次盖房子挖出来的，啊，盖房子挖出来金锭，嗯，还是乾隆年间的。你说嘞，然后，然后咋回事？你给他买回来了？我直接给他搂过来了，三千块钱，三千块钱。对，老婆要三千块钱，我连高价都没高价啊，不讲价，直接给他拿现金，拿现金，拿着东西转身就跑，转身就跑。嗯，我的天呀！哎。这真是人生机遇啊！他确实是不懂啊，他不懂，他不懂。嗯，该你捡这个大漏。这我跟你说，这漏，这我跟你说都不敢想。我这一辈子，我跟你说都没做过那那痛快的事儿。那是有时候人生啊，哪有几回搏呀？嗯，对。你碰到机遇，嗯，说实话，嗯，你你得把握住，把握出生日都得出生。对，你把握不住，那一辈子有可能就这一次，遗憾终身。你别说了，别说了啊！今天来，看看能给我几百万。看来您是把握住了。跟你说实话啊，啊，我对这个不懂啊，但是我知道这是黄金啊，对，能挣钱啊。对，你只要是挨着黄金的股，他就没有便宜的。别啥都别说了，赶紧给我估估价。呃，这样老哥，嗯，你的这个心理价位想卖多少？呃，不说多，一巴掌，五百万打底。五百万打底，嗯，毕竟是乾隆年间了。你看，算上从这算过来得有三百多年了吧？这这这几百年了，我确实有几百年了。嗯，老张，嗯，有啥说啥的啊。他要是真是乾隆年间的，嗯，五百万，嗯，这应该是十两的金锭，嗯，嗯，五百万价格不高，真不高。只不过这你，呃，不是不是，老哥，你先别着急啊，想象一下啊，人家。呃，老婆婆是吧？嗯、对，八十多岁了。对，她不懂，不懂。嗯，八十多岁的人了，嗯，什么样的人生经历没经历过？他就没有黄金吗？他农村出来了，他懂那个啥？他就没有见过黄金吗？他不认识。就这么大一坨黄金，就不管他是不是古代的了。嗯，人家当黄金卖也不止三千块钱呀、啊。你说这话啥意思？啊？我捡个大漏容易吗？哦，不容易，确实不容易啊。哎呀，老哥儿，有有句话说的好，咋说的呀？嗯，呃，天上啊，嗯，哎呀，老哥儿，嗯，有句老话咋说的呀？嗯，天上啊，永远不会掉馅儿饼。你说你这三千块钱啊、嗯，算是白花了。啥意思？啥意思？这是假的，假在哪儿？不可能假。红的。看多黄，你黄是够黄、嗯，重量不对啊，重量不对。这么大的应该算是十两的规格，嗯，但是这我用手拎着，嗯，你像搁古代一两是三十一点二克，嗯，十两的话就三百多克了，啊，这哪有啊？这连估计最多最多有一百克，重量绝对不对，不可能。然后啊，嗯、你看一下这金锭，它就是盖房子挖出来的，嗯，最起码有拉伤或者啥的吧，这一点伤痕都没有，嗯，这就像。刚做出来一样，就等着你上钩。你不会，他应该是用啥包住嘞？哎呀，老哥儿、嗯，听我的，五、嗯、百万别想了。嗯，以后再碰到这种事儿，万一拿个老老婆婆、老头儿给你拿个这，嗯，三千两千的，不要买了。嗯，想都不要想。嗯，黄金的金锭，那确实是
，在这个金子这个黄金的、呃、这个黄金的金锭啊，很少见到。嗯，基本上你在土里挖不出来，别想那美事了。这回算是打水漂了，你的意思假了？肯定是假的了。那不可能，我不相信。嗯，那你再找其他人给你看看。你好，想弄点啥？你好，老板，看我这一次赚多少钱？看这一次赚多少钱？嗯，这是花钱买回来的。对呀、啊，这人啊，还得多做善事啊、哦。这啥回吧？这我出去逛庄去了，碰到一个老头他说了，他原来是地主，这都是祖上留下来的。他讲了，他之前啊，他家境特别厉害，哦，地主，祖上地主、嗯，对，房子都有几十间啊，地呀、啊，千亩良田，千亩良田，嗯，但是由于特殊的时期啊，给他收走了，啊，收走了之后呢，这突然的家里有病人，嗯，然后这个东西他也不知道给哪卖，反正都知道贵，也不知道给哪卖，他说小伙子你帮帮忙，嗯，五百块钱一个卖给你。五百块钱一个卖给你了，我一听啊，我看你们视频不经常讲吗？嗯，这一个银元都得一两千，五百块钱一个，那不都得有利润吗？那你这八个，八个，嗯，四千块钱买回来的。嗯，对。哎呀，我看了啊，龙阳几个龙阳？哦，等于说四块龙阳，四块大头，是吧？好像是吧，我也不太懂。哎呀，这个大头还是个九年金发，嗯。闭盲了，九年发丝比较细，四千块钱买回来，你这要是真的捡到大漏了，哎呀，江南甲辰，刚才看的第一个龙阳，江南乙亥的老龙，嗯，地面上还没搓起，看起来还都是老包浆的，嗯，哎，你在视频里看到的一个一两千是吧？对啊，像这个要是真的，嗯。能值个四五万，四五万，对，呀呀呀呀呀呀，这厉害了这一下。那你北洋龙，两块三十四年的北洋龙，还有一个江南甲辰，也都没有搓迹，品相都非常好。这这一个也得四五千，四五千，对，呀，赚好几万了、啊。但是我跟你说一下啊，嗯，看起来都是老包浆，但是这包浆都非常浮，你这是买到假货了。你看这包浆，嗯，使劲一抠，用指甲都能抠掉。我没听明白，假的这是？假的，真银假币。那假的值多少钱？假的能值多少钱？嗯，对，嗯，估计一块儿百十块钱吧。一块儿百十块钱？对，那你这八块估计八百块钱。那不对啊，我看视频里面跟你长得一样啊，这都。长得一样。对啊。首先，刚才就跟你说了、嗯，这种包浆啊，看起来是老包浆，但是非常浮。嗯，刚才我没让你看吗？一抠就掉了。老包浆你抠不掉啊？我不懂这个，我看反正都跟你视频里面长得都一样、啊。再看一下边齿，这边齿一眼假。嗯，每一块儿我随便拿一个吧。好、嗯，拿的太多你也看不清。你看这个，就说这个大头吧，边齿你转一圈都一模一样，明显的壁面有流通痕迹。但是边齿反而一模一样，没有流通的痕迹，并且压力非常弱，所以这就是明显的真银假币。那你听听声音，听听声音，嗯，声音特别上扬，感觉很清脆，这就说明含银量达不到。这谁听懂了啊？这几个。嗯，点加在一起，嗯，就非常肯定的说，你被骗了，真银假币。不懂的话，不要千万不要轻易的下手。哎，我本来想帮他的忙嘞，我都对着完全不懂啊。你完全不懂就不能不能去瞎想。你就刚才就说了，你说这一个，真的一下好几万，嗯，你说人家五百块钱能卖给你吗？对不对？我都知道他值一两千块钱。现在是网络时代。你都知道看视频一个能值一两千，嗯，那那那人家不会看视频能值一两千。如果说你这还是因为你家里面没有，嗯，你没有过多的去了解。你要是家里面放个一一百一百块两百块，你肯定也去要了解一下它的价格呀，对不对？那你了解完价格，那五百块钱你绝对不会再卖了。是不是、啊？这不懂，老总说的没地方买。嗯，那咋说呀？这也算是你这想捡便宜，嗯，吃个亏。
，东西留着吧，拿回去慢慢玩。那玩个屁呀！也可以研究研究。那以后再碰到这种事儿了，那不要轻易的下手，对不对？我再去找找他，看能不能找到。那行，能找到最好，好吧？这不是骗人吗？这不是。您好，想弄点啥？老板，我这回不发财都难啊！我要翻盘了。不发财都难，这是弄到啥宝贝了？来，你看看我这个大元宝，看能值多少钱？大元宝，对，我的天呀，这么重的，这也不叫元宝呀，这叫银挺啊！这，嗯，你这东西从哪儿来的？这么，这是在工地上挖出来的，在工地里挖挖出来的？对，开挖掘机的，是的，老板，都是开挖掘机挖出来的。就是开挖掘机挖出来的。对，当时我还骑了一下。乾隆四年，正江宁县县城。我的天呀，这是官银。是吧？对呀，清代的到乾隆年间，很多这个银元宝都是银锭了。这银挺这种样式，一般搁明代以及宋代很常见。确定是你自己挖出来的，是这样的，老板，我买了一个开挖掘机的，他挖出来之后是吧？我两千块钱给他买下来了。哦，你买的是人家开挖掘机的，两千块钱卖给你了。对，你认识人家不认识？不认识，不认识。对，当时给我的时候吧，哎、这上面好多泥巴，都是四漏四不漏这个银，我当时又洗了一下，哦、你看干净了。哦，上面买的时候上面还有泥巴。对，啊、就说是，反正是挖出来的。是嘞，我一想，我这回得发财了。发财了，对，那是。这要是老的，就这么大的银挺，嗯，这规格挺大，比那五十两的还大，估计起码得个百十万呀、啊。百十万吗？对呀、啊。你别说了，老板，你看你多少钱？我给你多少钱叫你赚点？哦，你是卖给我？对，我这来了都叫你回收嘞。你看啊，嗯，刚才你也说了，这不是你自己挖出来的，我这上眼一瞅啊。这东西肯定是假的，假的。对，那挖出来的东西会假的吗？那你又没亲眼见他挖出来的，你不能听他讲故事啊。他开挖掘机，他就真开挖掘机了啊。这东西一看，刚才就说了，这清代的到乾隆年间，很多那种大的官银，一般都是银锭、银元宝，哦，这叫银挺，明白不明白？这种样式就很少见，那不是少见的更贵吗？少见，哎呀，你都没听听明白，少见的很多都是造假，明白不明白？他再说了，就这么重，我的天呀、啊，最起码得两千克以上。是的呀，对不对？对，你要说假，哪假呀？你给我说。首先啊，就这个材质，就下面的这个蜂窝就不对，银挺的蜂窝气孔特别大，这一看这蜂窝就不对，说明它不是银的，不是银嘞。对呀、啊。你说两千块钱，你说这最起码得两千克，两一银子一块钱一克吗？就不不管它新老了，是不是？你银子现在也五块钱一克呀，你就老的更价值更高，人家两两千块钱为啥要卖给你啊？啊，你被骗了！你这样，你给我说个价，它都是假来的，有个价，对不对？假的有个价。对啊。嗯、呃，像这种东西，我估计啊，到古玩市场上。能花个一两百块钱就能买回来，因为我从它这个颜色上看，我我估计啊，外表应该是电镀银，然后里面应该是铅，铅对，铅就非常便宜了。我说一两百块钱，那铅可能最多几十块钱，其他的都是它的手工费。毕竟你看人家刻的，上面还有字儿。<笑>老板别说了，我看你还是想捡我的漏。这我买两千买了，你腾家直接给我去十倍。哎，不是不是不是，我不是想捡你的漏。你说让我给你估价，我不是说我估估的这个价格我买我不买，明白吧？我说你到古玩街上可能花一两百块钱能买回来，明白吧？嗯，你只是让我估价。我弄那吧，我要去其他地方看吧。我看你也是一个黑心老板。你听我的，你别去其他地方卖了，看能不能找到卖你这银挺的人。能退了，给他退喽，明白吧？我不听你的，我去其他家来问问。那行，那行，那行。